Xiaomi நிறுவனம் Redmi Note 5 and Redmi Note 5 Pro னு சொல்லி ரெண்டு போனை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க சோ இப்போ நம்ம கையில இதுல Redmi Note 5 இருக்கு இதோட ரிவ்யூ பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெட்மி நோட் ஃபைவ் பற்றி பேச முன்னாடி முதல்ல பேக்கேஜ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்ன இருக்குங்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி போட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கீழே நம்ம என்ன ஃபோன் வச்சிருக்கோங்கிறதும் தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த்ரீ ஜிபி வித் தேர்ட்டி டூ ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வேர்ஷன் இது ஒரு கோல்டு கலர் ஸோ பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு முதல்ல கிடைக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃபோன் ப்ரொடக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்ல விஷயம் ஷாமி இதை மாதிரி ஃப்ரீ ஐட்டம்ஸ் வந்து உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டாவதாக அடுத்ததாக ஃபோன் இப்போதைக்கு இதை எடுத்து சைடில் வச்சிடலாம் அடுத்ததாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் அதுக்கப்புறம் நமக்கு சில சார் வேல்யூ இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள புக்லெட்ஸ் மைக்ரோ யூஸ்பி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வெர்ஷன் கேபிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் வாட்ஸ் சார்ஜிங் அடாப்டர் கடைசியாக ஒரு சிம் கார்டு இஜெக்டிங் டூல் ஸோ பேக்கேஜை பற்றி அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஃபோனை பற்றி பேசலாம் ஸோ ஃபோனில் முதல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஃபோனோட டாப்பில் நமக்கு சென்சார்ஸ் இயர் பீஸ் அண்ட் ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ரெட்மி நோட் ஃபோரில் இருந்தது மாதிரி பாட்டம் சைடில் கேப்டிவிட்டி ஸ்கிரீன் கிடையாது அதுக்கு பல ஆன் ஸ்க்ரீன் நேவிகேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ கீழே ஒன்றும் இல்லை அதுமாதிரி ஃபோனோட ரைட் சைடில் நமக்கு வால்யூம் லாக்கர்ஸ் அண்ட் பவர் பட்டன் இருக்குது ஃபோனோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து நமக்கு ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோனோட டாப்பில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் செகண்டரி நாய்ஸ் கேசனிங் மைக்ரோஃபோன் அது மாதிரி நமக்கு இன்ஃப்ரா ரெட் போட்டும் இருக்குது ஃபோனோட பாட்டம் சைடில் ஸ்பீக்கர் கில்ஸ் மைக்ரோஃபோன் மற்றும் மைக்ரோ யூஸ்பி சார்ஜிங் போட்டும் இருக்குது ஃபோனோட பேக் சைடில் நமக்கு டுவெல் மெகா பிக்சல் கேமரா டியூல் டோன் டூயல் எல்இடி ஃப்ளாஷ் அது மட்டும் இல்லை ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் இருக்குது அது மாதிரி ஃபோனோட பாட்டம் சைடில் நமக்கு மீ பிராண்டிங்கும் இருக்குது இந்த ஃபோனில் முதல்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாதிரியான எல்லா செட்டப்பும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பேசிக்காக முதல்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெஸ்டிங் பண்ணோம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வளர்க்கறதோட நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரெஸ்பான்சிவ்னஸாக இருக்குது அடுத்ததாக இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்க்கும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்ச் ஐபிஎஸ் எல்சி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி பி ரெசல்யூஷன் கொண்ட டிஸ்பிளே அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ பிபி இருக்குது ஸோ ரொம்ப நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப பெரிய ஸ்க்ரீனாகவும் தருது இந்த டிஸ்பிளே ஒரு எயிட்டின் இன்ஸ் டு நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கொண்ட டிஸ்பிளே ஸோ போன வருடத்துக்குள்ளே ரெட்மி நோட் ஃபோரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது பெரிய அப்கிரேட் தான் சொல்லணும் ஸ்க்ரீன் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபோனை உங்கள் சிங்கிள் ஹேண்டாக நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது மற்றபடி இந்த டிஸ்பிளேக்கு கார்னிங் ஒரு லெக்ஸோட சப்போர்ட்டும் இருக்குது ஸ்க்ரீனோட பிரைட்னஸை பொறுத்தவரை நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஆனால் ஆட்டோ பிரைட்னஸ் சில நேரங்களில் கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியுற மாதிரி தெரியுது ஒருவேளை நீங்கள் ஆட்டோ பிரைட்னஸை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது போல பிரைட்னஸ்க்கு நீங்கள் செட்டும் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபோன் லேட்டஸ்ட்டான எம்ஐ யூஇ நைன் வெர்ஷனில் ரன் ஆகுது ஓஎஸை பொறுத்தவரை நமக்கு ஆண்ட்ராய்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் நவுகட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது எம்ஐ நைனை பற்றி சொல்லணும்னா ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி நிறைய கஸ்டமைசபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை தீம்ஸ் மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸும் நிறைய இருக்குது ஸோ உங்கள் இஷ்டப்படி உங்கள் ஃபோனோட இன்டர்ஃபேஸையும் டிசைனையும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் மற்ற ஷாமி ஃபோனில் பார்க்குற மாதிரியே இந்த ஃபோன்லேயே வந்து மீ ஸ்டோர் மீ ட்ராப் மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இது போக எம்எஸ் ஆஃபீஸ் மாதிரியான நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸை உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கிற நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த ஃபோனில் பவருக்காக கால்காம் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டோ கோர் சிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு டூ ஜி ஹெட்ஸ் ப்ராசர் ஸோ ப்ராசர்லேருந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே காட்டக்ஸ் ஏ ஃபிஃப்டி த்ரீ கோர்ஸ் உள்ள ப்ராசர் ரெட்மி நோட் ஃபோரில் யூஸ் பண்ண அதே ப்ராசர் தான் ஸோ இந்த விதமான அப்கிரேடேஷனும் கிடையாது அதே அட்ரினோ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜிபி தான் இந்த ஃபோன்லேயே இருக்குது ஸோ பழைய ரெட்மி நோட் ஃபோரில் என்ன ஹார்ட்வேர் இருந்துச்சோ அதே ஹார்ட்வேர் தான் இதில் இருக்குங்கும் போது ஸோ ரொம்ப ஒன்றும் பெர்ஃபார்மன்ஸில் பூஸ்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வழக்கமாக இருக்கிற மாதிரியே ரெட்மி நோட் ஃபோரில் பார்த்த மாதிரியே லேகினஸ் இல்லாத பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் ஸோ ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய அப்கிரேடேஷன் கிடையாது கேமிங்காக இந்த ஃபோனில் அட்ரினோ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜிபி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது நார்மலான கேஷுவல் கேம்
12 megapixel camera with f2.2 aperture oda 1.25 micron pixel oda indha camera varudhu so 1.25 micron pixel irukiradunala nare light vandu ulle poradunala ungalku palaya redmi note 4 la kadacha photos kattilum indha camera la vandu photos romba brightness a irukka podu so adu mattum illama valakamaga shami la irukra mari nare modes irukku beautify mariyana modes irukiradhu plus point low light quality liyum overall decent ana romba less screen irukra photos edukudhu ana focusing porthu variyum indha camera vandu kittatta oru second ku mele time eduthukudhu adu konja paaka vendi vishayam ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவோட குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது லோ லைட் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் எந்த விதமான கிரெயின்ஸ் எதுவுமே தெரியல ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தெளிவான பிக்சராக தான் தெரியுது ஸோ ரெட்மி நோட் ஃபோரை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெட்மி நோட் ஃபைவ் கேமராவில் ஒரு அப்கிரேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக ஹெச்டிஆர் மோடை பொறுத்த வரையும் ஓரளவு டைனமிக் ரேஞ்சு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது தவிர ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இல்லை மற்றபடி ஹெச்டிஆர் மோடுக்கும் நார்மல் மோடுக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேமராவில் வந்து ஃபோர் கே ரெசல்யூஷனில் நீங்கள் வீடியோ கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் மற்றபடி நார்மலாக இருக்கிற ஃபுட்டேஜில் உங்களுக்கு வீடியோ ஸ்டெபிலைசேஷன் அந்தளவுக்கு இல்லை வீடியோவில் ஷேக்கினஸ்லாம் பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா பொறுத்தவரை அதே ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எல்இடி ஃபிளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ரீசெட் மோட் சீன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது போக ஒன்று ரெண்டு செட்டிங்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஒன்று பெரிய செட்டிங்ஸ்லாம் இல்லை மற்றபடி ஃபோட்டோவோட டீட்டெயில்ஸ் ஓரளவு நல்லா இருக்குது நேச்சுரலான கலர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆனால் பியூட்டிஃபை மாதிரியான ஃப்ரண்டில் வந்து மோடு வந்து இல்லை ஸோ ஓவராலாக பழைய ரெட்மி நோட் ஃபோரை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெட்மி நோட் ஃபைவ் வந்து ஒரு நல்ல அப்கிரேடு கேமராவில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோனில் பேட்ரி பொறுத்தவரை நமக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க பழைய ரெட்மி நோட் ஃபோரில் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஜ் பேட்ரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்ஏஜ் இதில் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்கிறதுனால பழைய ரெட்மி நோட் ஃபோரை கம்பேர் பண்ணும்போது பேட்ரி வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை ஆனால் மற்ற பிராண்டில் உள்ள எயிட்டின் இஸ்ட் நைன் டிஸ்பிளே கொண்ட ஃபோனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபோனில் பேட்ரி நல்லாவே நிற்குதுன்னு சொல்லணும் கடைசியாக இந்த ஃபோன் வாங்கணுமா வேண்டாமான்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோனோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் யூஸ் பார்த்துருவோம் பாசிட்டிவ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் இன்ஸ்ட் நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கொண்ட டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கிறது ஒரு அப்கிரேட் அது மட்டும் இல்லாமல் பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேமரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பழைய ரெட்மி நோட் ஃபோரை கம்பேர் பண்ணும்போது இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்ரி லைஃப் மற்ற எயிட்டின் இன்ஸ்ட் நைன் டிஸ்பிளே ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கொண்ட ஃபோனை காட்டிலும் நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லணும் ஃபோனோட நெகட்டிவ்ஸை பொறுத்த வரையும் அதே ஹார்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேலை வேறு சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஹைப்ரிட் சிம் சார்ட் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு குட்டி மைனஸ் சொல்லணும் மற்றபடி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு பெரிய அப்கிரேடேஷன் கிடையாது ஸோ டிஸ்பிளே அது மட்டும் இல்லாமல் கேமரா இது தவிர்த்து ஒரு பெரிய அப்கிரேடேஷன் இந்த ஃபோனில் இல்லைங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இந்த ஃபோன் ரெண்டு வருஷனில் வருது அது த்ரீ ஜிபி ரேம் வித் தேர்ட்டி டூ ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட விலை ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுக்கும் ஃபோர் ஜிபி ரேம் வித் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் விட பதினோறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுக்கு விற்கப்படுது ஸோ கூட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டிங்கன்னா ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ வாங்கிடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் கேமரா இன்னும் நல்லா இருக்குது ஹார்ட்வேரும் நல்லா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மார்ஜினல் அப்கிரேட்ஸ் இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ அதனால் ரெட்மி நோட் ஃபைவை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ வாங்கிறது ஒரு என்னோட சஜஷன் சொல்லணும் ஸோ உங்களோட கருத்து என்னங்கிறத கீழே கமர்ஸில் தெரிவிக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் ரெட்மி நோட் ஃபைவ் வாங்கினாலும் சரி அல்லது ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ வாங்கினாலும் சரி ரெண்டோட லிங்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ரெட்மி நோட் ஃபோரோட ரிவ்யூவோட வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சாலும் அதோட லிங்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒருவேளை இந்த வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மேலும் பல வீடியோக்கள் வர இருக்குது நான் அருண் டெக்கின் தமிழுக்காக மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கும் முறை நன்றி வணக்கம்